Il Comitato di tutela ambiente e di vigilanza per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente di Monteporzio Catone è un comitato nato più o meno nel 2014 da diciamo, esigenze locali di Monteporzio e poi si è espanso in tutti i castelli romani. Infatti non ci chiamiamo più di Monteporzio Catone ma ci chiamiamo in Monteporzio Catone. Questa piccola premessa è per far capire che il nostro comitato inizialmente è nato per questioni molto prettamente territoriali riguardanti il comune di Monteporzio Catone, si è espanso per, per abbracciare le tematiche ambientali che riguardavano più o meno tutto il comprensorio dei Castelli Romani. E, siamo composti più o meno da un centinaio di famiglie e di soci e, Portiamo avanti diciamo, il nostro lavoro per tutti quelli che riguardano le tematiche ambientali, quindi parliamo di tutela della flora e della fauna, eh, abusi edilizi, eh, contrasto al consumo di suolo e tutto quello che riguarda la cementificazione selvaggia scriteriata e scellerata degli ultimi anni e soprattutto quello che eh, attualmente ci preme maggiormente riguarda la tutela della salute, diciamo, della salute dei cittadini e della salute pubblica per il semplice fatto che eh, alcuni fenomeni come eh, ad esempio la lotta all'elettrosmog è diventato di primaria importanza per, per tutti noi. Quando parliamo di di elettrosmog o comunque sia di campi elettromagnetici, dobbiamo eh, prendere in considerazione il fatto che abbiamo due entità, non dico contrapposte, ma che in un modo o nell'altro vanno nello, nella stessa direzione. Da una parte abbiamo eh, le società di telecomunicazioni e dall'altra abbiamo le istituzioni che possono essere locali, regionali, ma anche eh, nazionali e sovranazionali. E il problema fondamentale eh, di tutto questo è che in mezzo a questi due enti ci sono i cittadini, cioè ci siamo noi. L'esposizione alle onde elettromagnetiche, che, che di fatto sono le, le onde portanti di queste trasmissioni e quindi di questi servizi che vengono erogati, eh, producono in un modo o nell'altro una serie di effetti più o meno gravi sulla salute. Il problema fondamentale è che eh, quantificare un danno che, eh, di, di incremento tumorale a livello epidemiologico ti porta eh, a, a dire ok ma le istituzioni qui a questo punto cosa stanno facendo? Quando abbiamo deciso di eh, cominciare questa avventura di monitoraggio dell'elettrosmog dei castelli romani, chiaramente ci siamo dotati di uno strumento semiprofessionale e abbiamo cominciato a girare per i comuni, per i vari comuni dei castelli. Abbiamo monitorato tutti i castelli, e, più o meno tutti i castelli, e abbiamo scoperto alcune criticità molto gravi che di fatto sono il 90% del, dell'esposizione all'elettrosmog attualmente presente nei Castelli Romani. Chiaramente le, eh, in un sito come quello dei Castelli Romani che tende a servire un, un, una, città, una grande città come Roma è popolato di antenne radio e tv. L'obsolescenza di tecnologia ci porta ad avere eh, un raggio eh, di irraggiamento abbastanza pesante e che si concentra vicino ai due siti di Pratarena e di Montecavo. Come si vede dalle immagini abbiamo avuto modo di identificare alcune criticità abbastanza ai limiti della legalità e questo tenete presente che il limite di legge per le zone residenziali è 6 volte su metro e che queste comunque non sono misure certificate, quindi sono misure semplicemente indicative e rappresentative del grado di esposizione. Eh, questo genere di, 
eh, di criticità sono state opportunamente segnalate anche con una ingente raccolta di firme alla Procura della Repubblica di Velletri che eh, vista la gravità della situazione ha investito l'ASL che ha chiamato l'ARPA e insieme siamo andati a ripetere alcune misure. L'unico, purtroppo ci, ci duole dirlo, l'unica zona eh, dei castelli romani che effettivamente durante le misurazioni certificate dell'ARPA è risultata fuori legge è, il, è Pratarena, su a Monte Compati, sopra San Silvestro. Chiaramente il compito del comitato nel momento in cui veniamo sollecitati, facciamo delle misure e troviamo delle criticità è quello di denunciare alle istituzioni preposte eh, questo problema, quindi eh, attualmente quello che succederà a Pratarena non ci è dato saperlo, sebbene siamo stati noi a fare le prime denunce, quello che succederà a Montecavo se effettivamente verranno meno delocalizzate eh, staremo a vedere.